Urologie. Benigne Prostata, Hyperplasie. Sie haben also Probleme mit dem Wasserlassen? Ja, so ist es. Müssen Sie öfter als gewöhnlich auf Toilette? Ja. Wie oft gehen Sie am Tag auf die Toilette? An manchen Tagen etwa 15 bis 20 Mal. Wie ist es nachts? Ich muss jede Nacht mindestens drei bis vier Mal aufstehen. Wenn Sie Wasser lassen, haben Sie am Anfang Schwierigkeiten? Ja, manchmal. Haben Sie am Ende auch Schwierigkeiten? Wenn Sie denken, Sie hätten damit aufgehört, müssen Sie dann doch noch weiter? Ja, ja, so ist es, genau. Nachdem Sie aufgehört haben, kommen da noch einige Tropfen raus? Nein, keine. Wie ist der Strahl? Ist der genauso wie früher? Nein, es rieselt nur noch. Was denken Sie? Lassen Sie mehr oder weniger Wasser als früher? Ich weiß nicht genau, Frau Doktor. Haben Sie ein brennendes Gefühl beim Urinieren? Ja, manchmal. Haben Sie eine Änderung in der Harnfarbe feststellen können? Ist er dunkler oder haben Sie Blut darin entdeckt? Nein, ich glaube nicht, dass er dunkler ist. Ich sah auch kein Blut darin. Trinken Sie viel Wasser? Nein, eigentlich nicht. Fortgeschrittenes Stadium von BPH Sie sind also hier, weil Sie neulich Probleme beim Urinieren hatten? Ja. Meine Harnausscheidung ist nicht so gut, wie sie einmal war. Ich muss ja oft aufstehen und ständig muss ich auf die Toilette rennen. Kommt es immer ganz dringend? Das heißt, können Sie die Toilette vor der Ausscheidung erreichen? Ja, jedes Mal, wenn ich raus muss, ist es sehr dringend. Passiert es manchmal, dass Sie die Toilette nicht rechtzeitig erreichen? Fließt manchmal schon etwas raus, bevor Sie dort ankommen? Das passierte bis jetzt zweimal, Frau Doktor. Wenn Sie auf der Toilette sind, brauchen Sie etwas Zeit, bis Sie mit dem Wasserlassen anfangen können, oder können Sie damit sofort beginnen? Gewöhnlich geht es ganz schnell los, manchmal sogar bevor ich dort ankomme. Wenn Sie Wasser lassen, kommt es richtig kräftig? Ist der Strahl gut? Nicht so gut, wie er einmal war. Es ist nicht mehr so wie in meinen jüngeren Jahren. Es tröpfelt nur, Frau Doktor. Hört es auf und geht dann doch noch weiter, während Sie Wasser lassen? Ja, es hört auf und geht wieder los. Oder spritzt, wenn ich auf die Toilette gehe. Es fließt nicht richtig. Wenn Sie mit dem Urinieren aufhören, tropft es noch am Ende? Ja, ich mache meine Unterhose immer nass, Frau Doktor. Es tröpfelt immer in meine Unterhose. Passiert das sofort oder passiert es nach fünf bis zehn Minuten? Es passiert einige Minuten danach. Haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Blase ganz leeren oder müssen Sie nach einer kurzen Zeit wieder urinieren? Wenn ich morgens aufstehe, gehe ich Wasser lassen und nach einer halben Stunde muss ich dann wieder. Wie viel Wasser lassen Sie? Viel oder nur ein wenig? Ein wenig. Wie oft gehen Sie am Tag und in der Nacht auf die Toilette? Ich muss jede Stunde, Tag und Nacht. Ist es in der Nacht schlimmer oder am Tag? Es ist schlecht in der Nacht und am Tag genauso. Chronische, intermittierende Prostatitis Ihr Hausarzt möchte, dass ich Sie untersuche, denn er glaubt, dass Sie Probleme mit Ihrer Prostata haben. Er denkt, dass Sie eine Prostata-Infektion haben. Ja, Frau Doktor, ich habe große Schmerzen. Immer wieder kommt es über mich. Es fühlt sich an wie ein großer Druck und ein brennendes Gefühl, genau über meiner Lende. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Wie fließt es? Es ist in Ordnung, aber manchmal, wenn ich die Schmerzanfälle habe, dann fließt es ganz langsam. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie auf die Toilette gehen müssen, können Sie es verschieben oder müssen Sie wirklich ganz dringend gehen? Normalerweise ist alles in Ordnung, aber wenn ich eine Infektion habe, dann muss ich das Klo ganz schnell erreichen und ich muss auch recht häufig hingehen. Wenn Sie mit dem Urinieren beginnen, ist dann der Strahl kontinuierlich oder hört er auf und geht dann wieder los? Es fließt immer kontinuierlich, Frau Doktor. Können Sie aufhören oder tröpfelt es weiter? Es tröpfelt ein bisschen, aber nicht zu viel. Wenn Sie Wasser lassen, haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Blase völlig leeren? Ja, ich habe damit keine Probleme, solange ich keine Infektion habe. Denn dann muss ich ständig auf die Toilette rennen und kann jedes Mal nur ganz wenig urinieren. Wie sieht es mit dem Urin aus? Riecht er schlecht oder hat er eine veränderte Farbe? Nicht wirklich. Stehen Sie nachts häufig auf? Gewöhnlich muss ich nachts einmal aufs Klo, falls ich vor dem Schlafengehen etwas trinke. Sonst kaum. Ich werde Ihren Bauch untersuchen und mache eine rektale Untersuchung. Legen Sie sich bitte aufs Bett. Jetzt werde ich einen Finger in Ihren Darm führen, um Ihre Prostatadrüse abzutasten.
Ist es unangenehm? Tut es weh? Nun werde ich die Prostata massieren. Falls eine Flüssigkeit aus ihrem Penis fließt, dann schicken wir davon eine Probe in das Labor. Sie werden die Probe auf Infektion testen. Ich werde nun diesen kleinen Tampon in ihren Uretra einführen. Es wird ein wenig unangenehm sein, dauert aber nicht lange. Prostatektomie Bei älteren Männern ist es ganz gewöhnlich, dass sich die Prostata vergrößert und Symptome wie bei ihnen verursacht. Um diese Symptome zu erleichtern, kann es nötig werden, die Prostata zu entfernen. Aber es gibt auch einige Medikamente, die helfen. Zuerst müssen wir sie urologisch gründlich untersuchen. Erst dann kann über die zweckmäßige Methode der Heilung entschieden werden. Leider stellt es sich heraus, dass in Ihrem Fall eine Behandlung mit Medikamenten nicht mehr möglich ist. Wir müssen operieren. Vor der OP möchte ich Ihnen erklären, was passiert, wenn wir Ihre Prostatadrüse entfernen. Vor dem Eingriff werden einige Untersuchungen durchgeführt. Blut und Urin werden getestet. Ihr Herz wird untersucht, eine Röntgenaufnahme vom Brustkorb wird gemacht und manchmal ein IVP, ein intravenöses Pyelogramm. Das bedeutet, dass ein Kontrastmittel in Ihre Vene injiziert wird, das die Nieren passiert und dann machen wir Röntgenaufnahme von den Nieren. Sie werden mit einem Anästhesisten sprechen und er wird entscheiden, welche Form der Schmerzlinderung bei Ihnen anzuwenden ist. Eine Vollnarkose, das bedeutet, dass Sie während des Eingriffs schlafen, oder eine epidurale Anästhesie, die den unteren Teil ihres Körpers betäubt. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Prostata zu entfernen. Entweder führt man durch den Penis ein Teleskop oder aber man macht einen Schnitt am unteren Bauch. Ich werde mich für eine Methode entschließen, nachdem ich sie untersucht habe. Nach der OP kommt ihr Urin durch einen Katheter heraus. Es kann vorkommen, dass auch Blut im Katheter zu finden ist. Ihre Blase wird mit Wasser gespült. Sie werden eine Infusion durch den Arm bekommen, IV genannt, die sie mit einer Salzlösung oder Blut versieht. Es wird empfohlen, dass Sie nach der Operation große Mengen Flüssigkeit trinken. Sie können Tee, Fruchtsäfte oder Wasser trinken. Kohlendioxidhaltige Getränke werden nicht empfohlen. Das beschleunigt Ihre Genesung und spült das Blut im Katheter weg. Der Blasenkatheter wird zwei bis fünf Tage nach dem Eingriff entfernt. Trinken Sie weiter so viel Sie können und gehen Sie alle zwei bis drei Stunden auf die Toilette. Von der Genesung abhängig wird man gewöhnlich fünf Tage nach der OP aus dem Krankenhaus entlassen. Trinken Sie viel Flüssigkeit zu Hause und wir werden Ihnen ein Mittel verschreiben, um Verstopfung vorzubeugen. Falls Sie doch Probleme haben sollten, müssen Sie zum Arzt. Ihr Intimleben wird sich ein wenig ändern. Sie können einige Wochen nach dem Eingriff intim werden, jedoch werden Sie beim Höhepunkt keine Samen aus Ihrem Penis ausscheiden. Ihr Samen wird in die Blase fließen und der Urin kann nach dem Intimleben besser getrübt sein. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sie weitere Kinder zeugen können, verlassen Sie sich jedoch nicht darauf, es ist keine sichere Verhütungsmethode. Zystitis Ihr Hausarzt hat mich gebeten, mit Ihnen über Ihre urologischen Probleme zu sprechen, die Sie in letzter Zeit quälen. An was für Symptomen leiden Sie? Nun, Frau Doktor, ich muss ständig auf die Toilette. Es brennt und sticht jedes Mal. Wie oft passiert es? Ist es ständig der Fall oder mit Unterbrechungen? Ich habe gute und schlechte Tage. Manchmal, wenn ich eine schlimme Infektion habe, geht es mir eine ganze Woche schlecht. Aber an anderen Tagen fühlt es sich zwar nicht ganz normal an, jedoch kann ich damit leben. Das ist der Fall, wenn ich keine Infektion habe. Haben Sie in Ihrem Urin Blut oder eine Verfärbung entdeckt? Ja, einmal enthielt er Blut. Aber normalerweise enthält es keins. Manchmal, wenn ich eine Infektion habe, ist mein Urin stinkend. Es riecht übel. Ist er dann auch trüb? Ja, er ist recht häufig trüb. Wie ist Ihr allgemeiner Gesundheitszustand, abgesehen von diesen Symptomen? Haben Sie Probleme mit Diabetes, Herz oder Blutdruck? Nein, keine. Nehmen Sie Medikamente gegen irgendwelche Beschwerden? Ich nehme Aspirin gegen Arthritis. Haben Sie von Ihrem Hausarzt Antibiotika gegen Ihre urologischen Probleme verschrieben bekommen? Ja, er gibt mir irgendwelche Tabletten immer, wenn ich eine Infektion bekomme. Aber zwischen zwei Infektionen nehme ich keine. Nun, zuerst möchte ich Sie untersuchen. 
Ich untersuche Ihren Bauch und dann lassen wir einige Tests machen. Ich möchte, dass Sie sich bitte ausziehen. Ziehen Sie dann diesen Kittel über, so dass ich Ihren Bauch sehen kann. Würden Sie sich bitte auf diese Liege legen und ich untersuche Sie dann. Das war's. Sie können aufstehen. Nun etwas über die Tests. Ich werde eine Urinprobe ins Labor schicken. Sie wird dort auf Infektion getestet. Ich schlage vor, dass Sie auch weiterhin viel Flüssigkeit trinken und die Antibiotika nehmen, die Ihnen von Ihrem Hausarzt verschrieben worden sind. Wir machen die üblichen Röntgenaufnahmen und eine Ultraschallaufnahme von Ihrem Darmtrakt. Eine Ultraschallaufnahme bedeutet keine Strahlenbelastung. Sie werden ein Kontrastmittel bekommen, welches es ermöglicht, die Nieren und die Blase zu sehen. Es ist weder schmerzhaft noch unangenehm. Nachdem wir all die Ergebnisse von diesen Tests haben, werden wir sie rufen, damit die innere Seite ihrer Blase inspiziert werden kann. Das nennt man Zystoskopie.